A gente tem a Michelle Hu e o Russell Tan, certo? Como, vamos lá, como os, como os imperadores ali do vazio, né? Aqui, gente, o Russell Tan também, como ele é bonitão, malhadão, tem uma foto aí dos músculos dele, porque a gente merece ver. <risos> Vou aparecer aí pra vocês. Então, ele é o Lorde do Vazio, né? E ela é a imperatriz dele ali, certo? Olha lá, ela é a, a Yin Zhao e ele é o Yan Fan. Fran, o que, que você tem pra falar aí desses personagens, desse casal, o pessoal ali que, que comanda o, o vazio? Esse imperador do vazio era um bundão, totalmente dominado pela a curícula dele. Que mulherzinha mais sacana. A bichinha, ela tinha uns esquemas que eu vou te contar. Filha de uma senhora distinta. Enquanto ele é bundão, ela que era que mandava na relação. Era ela que tinha a voz ativa. Dificilmente ele batia o pé para ela, para dizer, fica no teu lugar, bota o rabinho entre as pernas. E no final das contas, ela fazia o que ela queria, né? Ela que dava as cartadas. Ela era uma manipuladora maravilhosa, principalmente com relação ao filho dela, porque o filho dela era um banana também. Se fosse ele fosse o imperador, seria um outro fantoche dela. Mas ela, ela encontrou, ela nunca imaginou que ela iria encontrar no final uma pessoa que suavemente lhe deu a cartada decisiva. Ah, um casal que, para mim, sério, ela foi muito mais marcante do que ele. Como eu disse, ele era o imperador bundão. Eu logo vi a única que ela ia coisa ser bonita... a, a vilãzona boa, aquela vilãzona. A vilãzona, aquela ali era fodona mesmo. maravilhosa. Agora, é, ela é por cima da carne seca, nariz empinado, como deveria ser qualquer mulher demoníaca. Né? Para isso que a Itam, tava, que a Tan estava tava se preparando para ser a... a, a a lei de demoníaca mais famosa, né? Ela queria ser isso. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que aquele Lorde do Vazio. Ai, que tesão, gente. É bonito, é bonito. Tesão... Isso aí ninguém vai negar. Tia, tia, desmuta, tia. Tia, desmuta. Ele é muito lindo, gente. Ele é muito lindo. Não. Agora. Eu... Ele chama a atenção. Minha mãe falou assim: Maíra, esse ator não é chinês, não. Ela pra mim. Que ela tá ele vendo é esse drama lindo. também. A minha mãe já falou logo: esse cara não é chinês, não. Não é bonitão, né? Falei: barbudão. Ele é lindo. Fala, tia, pode falar. Mas é, eu acho que eu concordo com a Fran. Deixaram, eu acho que podiam ter explorado mais esse personagem. Quem acabou sendo uma personagem que representava o reino do vazio foi, foi ela, a, a, a imperatriz. É, dominou muito a é. situação, sim. É, foi a imperatriz, não, a rainha, que ela que acabou, porque o Dai acabou. Bom, a gente vai falar disso, né? Mas dentro daquele reino. Outra coisa também que não mostrou muito foi a estrutura desse reino. Os ministros não, não têm outros guerreiros. Não, não tem, o único guerreiro fora é o guerreiro lá que está do lado do Shufen. Ah, é, né? Eu acho que não tinha ministro, não. O único que mandava, que dava assim, papel de ministro era o feiticeiro. É, tinha um feiticeiro. É. Não, não, não tem ministros isso, uhum. isso acho que faltou dar uma estrutura para é. esse reino só ficou ali na família é, só o premier sim, <risos> era o sim. feiticeiro ele, ele, eles, não, eles não aprofundam em nada da história de nada, a gente fala, ela, ela explica que ele meio que unificou, por isso que ele é considerado tirano, mas a gente vê a gente só ouve falar das tribos que pertencem à serpente, à cobrinha, né a outra pertence a não sei o que, mas a gente não vê esse povo ali participando mesmo é, é, é nessas coisas que eu acho que falta, sabe? E é o que a gente tava conversando sobre isso. Mas, assim, é realmente a, a, a dominação dela é total. Solange, quer falar aí do casal? Ah, você chega e você vê ele todo bonitão. Todo, todo chega chegando. Você acha que ele vai... Sim. Que ele vai aprontar. Quando, e ele não tem voz nenhuma, né? Nem poder, assim, não é aquele poder que a gente É um desperdício, né? Pega um homem desse, Sim. papou numa posição dessa e não dá um destaque pro, pro E com a mulher mandando aí. Sim. Sim. <risos> Se fosse um... um é, como tem os dramas que é a imperatriz que manda, a rainha, mas ali era 
é, a gente vai pelo, pela lógica que é ele que mandaria, né? É, por exemplo, assim, de novo, eu sei que é chato ficar comparando o tempo todo com Astro of Love, mas ninguém manda esse drama fazer parte do universo de Astro of Love. O Imperador é a Imperatriz Celestiais. Por mais que a Imperatriz Celestial seja a maior filha da puta da face do universo que ela é, sabe, em Astro of Love, ela nunca consegue bater de frente com o marido. Porque ele é tão poderoso, ele é tão forte a presença dele, que mesmo ela sendo o cão chupando manga, ele ainda consegue controlar ela. Ele só, ele só tá lá de enfeite. Sabe? Enfe, bem esse, enfeitado. Esse aqui, ele tá aqui de enfeite. E ele não tem a metade do poder do que o Imperador de Ashes of Love tem. Sabe? Então, é, essa é a minha grande crítica a esse drama de novo. Os personagens são muito fracos. Ele é o Lorde do Vazio e ele é fraco. Não fraco só no sentido que a mulher manda nele. Ele não tem poder. Por que, que ele tá sentado nesse trono? Se qualquer um pode derrotar ele. Se a mulher pode mandar nele. Sabe? É, é, não... Mas nem quando ele pode, ele tem iniciativa, né? Sim. Como é, como é que ele é o tirano? Todo mundo se refere a ele como o grande tirano. O grande cara. E a gente... Assim, eu odeio quando uma história te fala e não te mostra. Sabe? Ah, ele é o tirano. Ele é o cara. E a mulher fala, eu escolhi ele porque ele é o tal e não sei o quê. E a gente não vê isso em momento nenhum. É, esse reino não é mostrado né? em, a gente compara mesmo com Estes, não tem jeito, não tem jeito. em Estes, por exemplo quando eles saem todos para procurar aquele demônio eles vão para instâncias do reino é, do, do reino demoníaco que não é onde estão os reis mas é uma, é uma a terra ele vai para aquela terra procurar aquele, aquele demônio lá que vestia todo de verde lá não lembro mais o nome do demônio, que acaba hipnotizando a, a, de mim, né? Que eles colocam dentro de um negócio e hipnotiza, aquele hipnotiza de mim. Mas eles vão para as terras do, do, daquele reino, né? Aqui, as únicas cenas que tem do reino do vazio é dentro do... Dentro do... Dentro do... Do palácio. Porque quando eles saem do palácio, eles vão para o reino mortal. O único lugar que é aquele lugar onde a Ietan marca encontro sempre com a irmã, que eu esqueci o nome do lugar, ele não fica claro a quem pertence aquele reino. Acho que deve ser do demoníaco, né? Do vazio. Sim. Não lembro o nome do lugar. Sim, sim, também não lembro. Mas eu sei o que você está falando. E assim, é... Durante a maior parte do drama, a gente não sabe o que ele veio. Ele não tem coragem nem de punir os próprios filhos. Como é que ele é o tirano? A gente vê durante o drama. Um faz merda, ele bota numa prisão que não é uma prisão. Né? Que fica lá o Bambi voando pela prisão. As pessoas comendo, se divertindo, conversando. E, e ele não tem conhecimento disso como? Sabe? Que, que imperador é esse que não tem... Que imperador ou é lorde, desculpa. É, e, e é o que eu falo, o tempo todo eles criam uma figura dele, que ele é o tirano, eles se referem a ele como tirano, e a gente, aí eu fico assim, gente, cadê o tirano? Ah, o filho fez merda, bota na prisão, não faz nada, não faz nada, a mulher faz merda, bota ela de castigo ali uns dias no quarto, é o máximo que ele faz, entendeu? Então, e é que a gente fica esperando ele aprontar, né? Eu tô es esperando uma atitude dele, nada. Ué, eu tô esperando ele ser tirano, <risos> sabe? Eu realmente tava esperando, cadê? Cadê a atitude desse homem? Cadê o poder desse homem? Sabe? E eu, eu acho uma pena, porque é uma, é, como eu falei, é um ator tão bonito, com uma presença tão legal. E como a tia falou, acabam não trabalhando muito bem ali o, o mundo deles, essas relações. E acaba que ele, ele fica muito apagado em relação à mulher. Né? Ela domina a situação, ela domina a cena, domina ele, domina tudo. A gente vê ela como a grande vilã, assim, né? E ele, a gente não sabe muito bem ao que ele veio, o que, que ele quer. Até no final, é, tem uma cena que o filho dele, né, pergunta se... Até pra meio que tentar palpar, a Ethan palpar a vida dele, lembra? E é a única vez que a gente tem uma resposta dele, porque até então a gente não sabe se ele gosta do filho, se ele desgosta, se ele desgosta. Eu acho que aquilo que ele responde não é nem o que ele pensa, ele fala por despeito, pra não ter que dar o braço a torcer, sabe? Que ele fala que não gosta dele, que ele só usou ele, que ele não é um filho pra ele, eu não acho isso. Porque se isso fosse verdade, ele já teria eliminado aquele filho antes. 
Eu acho que aqui naquele momento ele fala aquilo por despeito mesmo da situação, pra não, não se entregar, sabe? Pra não pedir misericórdia, ele fala aquilo. Mas você vê que não é o que ele pensa, porque ele nunca, na real, no, no final das contas, ele, ele nunca nem prejudicou a consorte dele, que é a mãe de, do, do terceiro príncipe, ou o terceiro príncipe. Então, é, fica aquela coisa de você ter uma dúvida. Ele é o tirano, mas ao mesmo tempo, você vê nas entrelinhas que ele não é, que ele gosta da família dele, mas no final ele diz que não. Mas ele nunca tem coragem de punir realmente ninguém da família, sabe? Então fica muito confuso. Não sei se vocês concordam comigo nisso, ô tia. Não sei. É, na verdade, eu acho que, que não souberam, talvez, explorar esse lado. Não souberam. Não sei se eles acabaram dando foco nos romances principais, mas acabaram, acabou que ficou. Até umas cenas, tem umas cenas. Tem uma cena, eu não lembro exatamente que episódio, uma cena em que chega. E ele tá lá no meio do palácio dele e você fala, o que esse homem tá fazendo parado aí no meio do palácio? Que que, é, que você fala assim, gente, não faz muito sentido, porque... É, é ele só pra ser uma é um presença pers... bonita no, no ambiente. Isso, <risos> às vezes dá a impressão. E aí você fica triste, porque não, não, não explora um personagem, um reino, toda uma estrutura, não, não tem muita exploração. Literalmente preencher o vazio. Só, é, só tá ali pra preencher o um espaço vazio Vamos ler aqui os comentários, gente Ó, Cristiane, o imperador do vazio Era um frouxo mesmo, mais bonito, que saúde Isso todas concordamos Ele era frouxo, mais bonito Alessandra, deixa casal a mulher que dava as cartas é, Sobressaiu, com certeza O que eu falo, ela domina a situação Ela, ela rouba a cena Só tinha o feiticeiro com a chegada da, da Q, ele ficou apagado O feiticeiro, pois é, né com a chegada da médica, ele ainda, ela deu uma apagada no feiticeiro ainda. A Gilane falando que são um casal perfeito, um merece o outro, então. <risos> Alessandra, aqui é a mulher que controlou o marido. Essa aí, total, né? Realmente. Porque é fraco. Bicho fraco. <risos> Cristiano. Poderia ter mostrado o flashback dele conquistando o reino do vazio. Pois é, umas pequenas, pequenas coisas ali que eles podiam encaixar que dava mais contexto à história. Ou até por ele explicar por que, que ele é esse banana, sabe? Porque não tem motivo. <risos> Como é que o cara é o Lorde lá? Todo mundo respeita o cara. O cara conquistou o reino e ele é um banana. É muito complicado pra mim isso. Alessandra, mal aproveitando a mulher ofuscou ele. Mal aproveitada a mulher ofuscou ele. Total. Total, real, oficial. É, deram uma ofuscada no personagem. Eu também realmente não entendi o porquê. A Solange, ele é acomodado. <risos> Ai, Solange... Então, é mais um per personagem que eu acho um pouco desperdiçado, sabe? E eu fiquei triste porque realmente o ator merecia, eu acho que, uma presença melhor na história. Porque ele já se destaca naturalmente, né? E faltou essa parte da, da história explorar ele melhor. <risos> Angelane, Lord Fake. <risos> gente, gente, eu vou criticar muito esse drama durante essa live, tá, gente? Eu gostei do drama. Eu quero deixar isso aqui claro. Eu recomendo, eu amei, eu me diverti. Mas eu... eu... Mas eu, eu amei por causa dos personagens dos atores. Eu acho que a história em si tem problemas na sua estrutura, sabe? Minas são coisas.